Hi, hello, welcome to today's feed. Our name is Angel Livingston. My name is Angel. So, our name is Angel. Angel, I'm very happy. Hi, Angel. How are you? Hi, how are you? 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 So, in today's feed, we are very exciting and interesting matters. So, we are very happy to be here. Are you ready? Okay. Do you want to eat a little bit? Yes, I'm going to eat a little bit. I'm going to eat a little bit. You can eat a little bit. Pesering ni le, apa nak? Aduh, anda, enak na, tu, tu mula ya, so aduh, anda kunjungi gara-gara. Virit, 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 makanya, mangga, jalan pasti terkangga. Sesi, ada sesi bulan, anda mandor. Exactly. So, so, nama pasti sesi bulan. Okay. Bola pasti sesi ni hari ni kita. Amazing fact, dah first session. Okay. So, ini ke amazing fact ke, anda, nama lorang Sneha kawet panai terkangga, nama lorang fact kudu kerja kaga. So, nampoi tanda lama. Ya. Over to Sneha ka. Hi, welcome to today's Amazing Facts by Sneha. If you want to talk about facts, women. I am a woman, that's why I am a feminist. Okay, if you want to talk about the fact that the lifespan is about the life span. The women are about the same as the women. The women are about the same as the women. They are about the same as the women. They are about the same as the women. This is scientifically proved. If you want to talk about the fact that we all know how much we know at this time, Edrup sakti. Inda corona time la, nama naraya inda edrup sakti edrup sakti intra warte. Adi gama nama kahade galah kete teer konla. Adi edak kaga. Nama ke evlo adi gama edrup sakti nama odam layir ko. Avlo adi gama nama ke no edrup Dan mai iruko. Namlah noki wara cold ar katong, fever ar katong, illa enda sickness ar dalu. Anu noy edrup sakti, adat tangi te namlah kuti tuandro. Adem madri da, idu ko solrangga. Angal ke, pengal ke compare panam bodo, anglo da noy edrup sakti kuraiven solrangga. Adan ala da, inda lifespan angal ke pengal a wada kurain diruk. Okay, what do you want to do with this boost? Boys, if you want to be healthy, you will be healthy. You will be healthy. You will boost your immune system. You will boost healthy food, healthy drink. This is why your immune system will be healthy. You will be healthy. You will be healthy. You will continue. And girls, if you are healthy, you will be healthy. You will be healthy in your lifespan. This is a fact. You will be healthy. Bye. Anna, you said that you said that you said that you said that? Yes, I said that. You said that you said that you said that you said that. So, that's why I'm going to say that. No, I'm going to say that. Okay. If you said that you said that, that's one thing. I'm going to say that. Okay. 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 So, next day, I'm going to go to the next session. So, next session, what's up? One day, one word. So, we will talk about one day, one word. So, are you ready, Angel? Ready, Anna. So, let's go. Over to Sneha. Over to Sneha. Over to Sneha. Okay, so, we are going to talk about one word. Okay, so, we are going to talk about one word. Hey, hi, hello, cuties. This is Mano Auntie again with you for one day, one word. So, today's word is behest. Can we all say it together on a count of one, two, three? One, two, three. Behest. One more time. Behest. What do you mean by behest? An authoritative order and urgent prompting. So that's the meaning. Urgent prompting. Authoritative or if you are taking some kind of decision or order something, that's called behest. What is the spelling? B E H E S T. Behest. Tamil lai dhebli solu laa abidna? Kattalai. Uttaravin peril. Edhaadu oru uttaravu, edhaadu oru kattalai, edhaadu oru command varumodhu. If you do it, that's called behest. So the example goes in this way. At the behest of her friends, she read the poem aloud. Friends always behest for something. So this particular person, because of this behest of her friends, she read the poem very loud. The meeting was called at the senator's behest. So, senator sonanala, authoritative sonanala, the meeting was held. So, what are the synonyms it takes? The behest, what are the synonyms it takes? Charge, command and decree. One more time, I would like to say, charge, command and decree. So, these are the synonyms for behest. I'll see you again tomorrow with another new and beautiful word. Until then, it's bye from Mano Auntie for One Day, One Word.
அண்ணா இன்னைக்கு நாம ஒரு வேர்ட் கத்துக்கிட்டோம்ல ஆனா அந்த வேர்டோட மீனிங் வந்து நமக்கு வேற வேற விதமான வேர்ட்ஸ்ல தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா எனக்கு தெரியல அதனால உங்களுக்கு என்னதுன்னு சொன்னாதான் தெரியும் பிஹேஸ்ட் அப்படின்றது தானே இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஆனா அந்த பிஹேஸ்டோட உண்மையான அவங்க மீனிங் சொன்னாங்களா அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கட்டளை அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைன்னா என்னது அந்த கமாண்ட் பண்றது உத்தரவு கொடுக்கறது ஆர்டர் அப்படின்றது ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்டர் கமாண்ட் இப்படி நம்ம பார்த்தோம் ஆமா <laughs> 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 ஒன் டேல வந்து நீங்க என்னென்னலாம் கேக்குறீங்களோ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த வார்த்தையை கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி மேனேஜர் கேட்டார்னா சொல்லுவேன் அவருக்கு தெரிய தெரியாம முளிப்பாரு அப்ப நான் தப்பிச்சு ஓடிடுவேன் நான் நினைக்கிறேன் அப்ப நான் மறுபடியும் மாட்டிப்பேன் சோ ஓகே அது வந்து என் ப்ராப்ளம் சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன நினைச்சு சோ நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன அப்படினா டாக் ஃபார் தி டே பார்க்க போறோம் சூப்பர் டாக் ஃபார் தி டேல நம்ம தமிழ் கத்துக்க போறோம் தமிழ் என்ன கத்துக்க போறோம் அப்படினா திருக்குறள் கத்துக்க போறோம் திருக்குறள் ஆ ஓகே அவங்க குறள்ல சொல்ல வரது நம்ம சொல்றதுக்கு இன்னொரு நீ அக்கா வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நமக்கு திருக்குறள் So over to Vinod Nyaka. Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் இந்த திருக்குறள் கற்போம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கும் நம்ம வந்து அந்த திருக்குறளில் பாட்டாக படிக்க போகிறோம் அதோட பொருளை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் சரிங்களா எதையுமே நம்ம வந்து ஏனோ தானும் படித்தோம்னா அது மனசில் பதியாது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா அதோட விளக்கத்தோடு நம்ம படிப்போம் எப்பவுமே இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய மீனிங்லாம் படிப்போம் இல்லையா அதே போல் தான் திருக்குறள் படிக்கும் போதும் அதுக்கான விளக்கம் என்னென்னு படித்தோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கும் நம்ம அதே டாப்பிக்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா என்ன டாபிக் படுத்தோம் ஒழுக்கம் உடைமை சரியா எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே அழுக்கார் உடையான் கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் மிலான் கண் உயர்வு மறுபடியும் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் அழுக்கார் உடையான் கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை ஒழுக்கம் மிலான் கண் உயர்வு இதனுடைய விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பொறை உடைமை அதாவது பொறாமையாக இருக்கிறவங்க ஜெலசியாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லொழுக்கமாக இருக்கிறவங்க ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கேட்டகிரி இல்லை நல்லொழுக்கமாக இருக்கிறவங்க வேறு அதாவது பொறாமையாக இருக்கிறவங்க வேறு சரியாக ஜெலசியாக இருக்க பீப்புள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்க போகிற ஒரு ஒரு லைஃப் வந்து அது எவ்வளோ நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லையா அதுதான் இந்த திருக்குறள் சொல்லுது அழுக்காருனா என்னென்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அவங்க வேறு விதத்தில் வந்து வாழணும் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க மனசில் வந்து தீ எண்ணத்தோட சில காரியங்களை பண்ணி அதில் நன்மை பெறணும் நான் வெல் வந்து வெல் செட்டில்டாக வாழணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க லைஃப் பார்த்திங்கன்னா டெம்ப்ரவரியாக தான் இருக்கும் பெர்மனண்ட்டாக இருக்காது அதுதான் அழுக்கார் உடையான் கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை ஒழுக்கம் இல்லான் கண் உயர்வு இதுவே நீங்கள் வந்து ஒழுக்கத்தோட இப்போ நீங்கள் நிறைய அம்மா அப்பாலாம் வீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லை வீட்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு வேலை பண்ணுறேன் ஆனால் என்ன தான் எங்கள் பாஸ் வந்து திட்டுறாரு என்ன தான் எங்கள் வந்து என் ஓனர் வந்து திட்டுறாரு நாங்கள் வந்து ஒழுக்கமாக அவங்க சொல்கிற எல்லா வேலையுமே நான் செய்கிறேன் ஆனால் அதுக்கான ரிவார்டு வந்து எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே போல் தான் அதாவது ரொம்ப கெட்ட வழியில் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாமே செட்டிலாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம் நம்ம ஒழுக்கமாக இருந்து செய்கிறோன்னா நமக்கு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதோடய எண்டு எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகேவா இதை மறுபடியும் நம்ம ஒரு பாட்டாக படிச்சிருவோமா அழுக்காறு உடையான் கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் மீளான் கண் நோயர்வு மறுபடியும் உங்களுக்காக நான் இந்த திருக்குறளை பாட்டாக படிக்கிறேன் அழுக்காறு உடையான் கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் மீளான் கண் நோயர்வு ஓகே எல்லாருமே திருக்குறளில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் மறுபடியும் கூட நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்கள் மறுபடியும் கூட கேட்டு திருக்குறளை மெமரைஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா மறுபடியும் நான் நான் உங்களை இன்னொரு திருக்குறள் மூலியமாக சந்திக்கிறேன் பாய் ஸோ சூப்பரான ஒரு திருக்குறளை நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இது வரைக்கும் அக்கா ஒரு எல்லாமே ஒரே டாப்பிக்கில் ஒழுக்கம்ன்ற சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒழுக்கம்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது இது வரைக்கும் அவங்க சொன்னதை வ
ஒழுக்கம்னா டிசிப்ளின் அண்ணா அட உங்ககிட்ட ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேக்கலாமா அர்த்தத்தை தான் கேட்டாச்சுங்க ஒழுக்கம் அப்படினா நமக்கு ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்ல ஒழுங்கா உட்கார்றணும் நேரத்துக்கு வரணும் சரியா சாப்பிடணும் இந்த லంచ్ டவர் எல்லாம் போட்டு சாப்பிடணும் ஸ்கூல்ல தான் சாப்பிடணும் ஆமா இப்படி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம எங்க போனாலும் அந்தந்த இடத்துக்கு ஏத்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வைப்பாங்க எதுக்கு அப்படினா நம்ம டிசிப்ளினா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது காரணம் தான் யா சோ அந்த ஒழுக்கம் வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்றது தான் திருக்குறள்ல வந்து ஒரு பத்து திருக்குறளா அவர் எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்காரு அது அக்கா ரொம்ப அழகா பாட்டு மூலியமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு மறக்காதுன்னு நாங்க நம்புறோம் கரெக்டா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன சோ நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன அப்படினா ஹெல்த் இஸ் வெல்த் சூப்பர் யார் வந்தரா நமக்கு இங்க ஹெல்த் இஸ் வெல்த்ல நம்மளுக்காக வந்து பயங்கரமா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சொல்லி அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்றதுக்காக டாக்டர் சுதா அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் சோ இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் சுதா என்ன சொல்றாங்கன்றத கண்டிப்பா பாப்போம் ஓவர் டு டாக்டர் சுதா வணக்கம் நம்ம இப்போ போன வாரம் வீசிங் பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு மாதமாக சளி இருக்குது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதமாக சளி இருக்குது அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் சளி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிபியாக இருந்தாலும் சளி இருக்கும் இப்போ இன்ஃபெக்ஷனாக டிபியான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கிட்டே போனீங்கன்னா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சைனஸ் இருந்தாலும் ஆல்ரெடி ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி வீசிங் இருந்துச்சுன்னா ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு மாதமாக இருக்கிறது டிபி எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து லிம்ஃப் நோட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கழுத்து பகுதிகள்லாம் ஏதாவது இப்படி செ செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உருண்டைகளாக ஏதாவது இருக்கும் நம்மளோட ஆக்சிலரி ரீஜன்லேயும் அதே மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது கட்டிகள் உருள்ற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் ஏறவே ஏறாது ரொம்ப வெயிட் இறங்கிக்கிட்டே போகும் இருமல் இருக்கும் இருமல் கண்டினியூஸ் ஆகும் இருக்கலாம் இல்லை ஆன் அண்ட் ஆஃபாக இருக்கலாம் ஒரு நேரம் இருமுவிங்க ஒரு நேரம் இருமாமல் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் ஏறவே ஏறாது வெயிட் எவ் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் வெயிட் ஏறாது இதை தவிர டிபிக்குன்னு டெஸ்ட்டுகள்லாம் இருக்குது டிபி டெஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எனக்கு வந்து மாத கணக்கில் சளி இருக்குதுன்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டெஸ்ட்டை பண்ணுவாங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மேன்டோன் கையில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ரவுண்ட் பண்ணி அதோடைய இன்டுபேஷன் பீரியட் பார்ப்பாங்க மேன் டூ டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் புகை எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க நுரையீரல் எந்த அளவுக்கு சளி சேர்ந்துருக்கு என்னன்னு பார்ப்பாங்க அடுத்தது ஸ்பூட்டம் டெஸ்ட் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சளி டெஸ்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பூட்டம் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பிளட்டில் இருக்கும் பிளட்டில் இருக்கிறதுல ஸ்பூட்டம் ச பிளட்லேருந்து எடுத்து டெஸ்ட்டும் பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே நமக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஃப்ரீயாக பண்ணி தராங்க நீங்கள் போய் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சளி இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது டிபி சளியா இல்லை இருக்கான்றது சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி டிபி இருக்குது அப்படின்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கான மாத்திரை மருந்துகளையும் கவர்மெண்ட் இலவசமாக உங்களுக்கு தராங்க நீங்கள் அந்த மாத்திரை மருந்து எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் டிபி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா வந்து வாங்கிக்கலாம் உங்களால் போக முடியலைன்னா கூட வீட்டுக்கே வந்து அவங்களும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க உங்களை ஒரு ட்ராக்லேயே வச்சிட்ருப்பாங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு டிபி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆறு மாதத்துக்கு டேப்லெட் எடுத்து தான் ஆகணும் டேப்லெட் எடுக்காமல் இடையில் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அதை விட டபுள் மடங்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக டிபி டேப்லெட் எடுக்க தான் வேணும் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு உங்களோட டேப்லெட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பியும் டாக்டர் கிட்டே போய் இல்லைன்றது தெரிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் நிறுத்தணும் டிபி டேப்லெட் சாப்பிடாமல் இடையில் நிறுத்துனீங்க அப்படின்னா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்பவே இருக்கும் டிபி டேப்லெட் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நிறைய உபாதைகள்லாம் வரலாம் கை கால் வலிக்கலாம் எலும்பு வலிக்கலாம் வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் அந் நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்களோ அந்த சென்டருக்கு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தருவாங்க டிபி இருக்குன்னா மெயினாக பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் நல்லா
வணக்கம் ஓகே அண்ணா இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் சுதா அவங்க வந்து நமக்கு டிபிய பத்தி பயங்கரமா एक्सप्लेन பண்ணாங்க சோ அதனுடைய என்ன சொல்றது அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி நமக்கு பயங்கரமா நமக்கு சொல்லிருந்தாங்க சோ அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் நல்ல யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும் சோ யார்காச்சு அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சாலோ இல்ல யார்காச்சு உங்களுக்கு நீங்க அப்படி பாத்தீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க சோ தட் வந்து அவங்க அவங்களும் இத வந்து பயன்படுவாங்க சரியா சோ நேமா நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் சோ நெக்ஸ்ட் செஷன் என்ன அப்படினா ஸ்ட்ராங் ஃபார் தி டே ஸ்ட்ராங் ஃபார் தி டே சோ இங்க ஸ்ட்ராங் ஃபார் தி டேல நம்ம கூட வந்திருக்கிறது ஜோஷுவா சாமல் அண்ணா எல்ஷர் அமினிஸ்டிஸ் நடத்துறாங்க சோ அவங்க இன்னைக்கு நம்ம கத்தரோட வார்த்தை நமக்கு கொண்டு வராங்க அது என்னன்னு பார்த்து வரோம் ஓவர் டு ஜோஷுவா சாமல் அண்ணா அருமையாக நம் பிறந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் யோசித்து பார்த்தோம்னா அநேக சூழ்நிலைகள் நம்மளை விழுங்கி இருக்கக்கூடும் அநேக சூழ்நிலைகளால் நம்மளை நிர்மூலமாக்கி இருக்கக்கூடும் அநேக சூழ்நிலைகளால் நம்மளை அழித்து இருக்கக்கூடும் வீ குட் ஹவ் பீன் கன்சியூம்ட் பை த சுச்சுவேஷன்ஸ் அரவுண்ட் லைக் லாங் பேக் பட் ஸ்டில் காட்ஸ் கிரேஸ் இஸ் தேர் ஐ வுட் லைக் டு ரிமைண்ட் யூ நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு காரியத்தை நினைவில் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் கர்த்தர் ஆசிர்வாதத்தினால நிரப்புவார் கர்த்தர் உயர்வினால நிரப்புவார் கர்த்தர் பெருக்கத்தினால நிரப்புவார் கர்த்தர் மகிமையினால நிரப்புவார் கர்த்தர் ஆசிர்வாதத்தினால நிரப்புவார் ஏன்னா அந்த கிருபை இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கிருபை நம்ம நினைக்கிறோம் ஆசிர்வாதமே இல்லை ஆண்டு பிறகு என் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் உயர்வே இல்லை ஆண்டு பிறகு சூழ்நிலைகள் நீ அமைக்கி இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் சூழ்நிலைகள் எப்படியோ எப்பயோ நீ மரணத்திற்கு நேராக கொண்டு சென்றிருக்கிற வேண்டும் ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையோ உன்னை மரணத்துக்கு நேராக கொண்டு செல்லவில்லை கர்த்தருடைய கிருபையோ உன்னை சாவுக்கு நேராக கொண்டு செல்லவில்லை கர்த்தருடைய கிருபையோ உன்னை நிர்மூலமாக்காமல் உன்னை பாதுகாவலாய் வைத்தது உன்னை பாதுகாவலாய் வைத்தது எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நான் ஒரு காரியத்தை உன் நினைவில் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் நீ பாதுகாவலாய் இருக்கிறாய் நீ கர்த்தருடைய பார்வையில் பாதுகாவலாய் இருக்கிறாய் நீ தேவனுடைய பார்வையில் பாதுகாவலாய் இருக்கிறாய் கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் செய்த காரியம் வளர்த்ததா இருக்கிறது கர்த்தர் உன்னுடைய ஊழியத்தில் செய்கிற காரியம் வளர்த்ததா இருக்கிறது நீ நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறாய் வேதத்தில் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நிக்கம் என்பவர்கள் கர்த்தருடைய காரியத்திற்கு விரோதமாக செய்ய வேண்டும் என்று நேபுகாத் நேசா ராஜாவால் புடமிட்டப்பட்ட பொழுது அவருடைய ஒரே சொல் எங்கள் கர்த்தருக்கு நாங்கள் துரோகம் செய்ய மாட்டோம் என்ற பொழுது அவர்கள் ஓ எரிகிற நெருப்பை இன்னும் ஏழு முறை அதிகமாக நெருப்பை எரியவை அவனுக்கு ஒரு பயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சூழ்நிலைகள் உனக்கு பயத்தை கொண்டு வரலாம் அன்றைக்கு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நிக்கம் நெருப்பில் போட வேண்டும் என்பது அந்த ராஜாவுடைய திட்டம் அல்ல அவர்களை பயம்படுத்த வேண்டும் தான் ராஜாவுடைய திட்டம் அதே போல சூழ்நிலைகள் உன்னை பயம்படுத்தலாம் நீ ஆசிர்வாதத்துக்கு நேராக போகமாட்ட நீ பெருக்கத்துக்கு நேராக போகமாட்ட உன் வாழ்க்கை அழிந்துவிடும் என்று பயத்தை உனக்கு ஊற்றுவிக்கலாம் நான் நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் பயத்தினாவியை கொடாமல் அன்பும் தெளிந்த புத்தியினாவியை கொடுத்திருக்கிறார் அன்றைக்கு சாத்ரா கமேஷா காபயத்தினை பட்டையத்தை எடுப்பேன் வெட்டுவேன் அக்னி ஏறப்பேன் சொல்லவில்லை அவர்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக எங்கள் கர்த்தரை தவிர்த்து நாங்கள் யாருக்கும் வணங்க மாட்டோம் என்று உறுதியாக இருந்தார்கள் அவர்களை சூழ்நிலை அவர்களை தூக்கி நெருப்பில் போட்டது ஆனால் நெருப்பில் அவர்கள் வேகவில்லை எத்தனையோ நெருப்புகள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்தது எத்தனையோ அக்கினியான காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்தது ஆனால் ஒரு காரியமும் நம்மளை விளங்கவில்லை தெய்வனுடைய கிருபையோ நம்மளை காத்து வந்தது இந்த நாளில் கூட அந்த கிருபையை நினைங்க இந்த சூழ்நிலைகள் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கல என்று சோர்ந்து போகாதீங்க அந்த கிருபை எனக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தது என்ற விசுவாசத்தோடு நம் காரியத்தை துவக்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் அன்பு ஆண்டு பிறகு நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் நாமத்தில் கூடிய மத்தியில் இருக்குன்னு சொன்ன தேவன் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் என் தேவன் இருப்பீராக அப்போ இத்தனை நாட்களாக சூழ்நிலைகள் இவர்களை நிர்மூலமாகாமல் வைத்தது அன்று பிறகு நம்முடைய சுத்த கிருபையாக இருக்கிறது அதற்காக நாம் துதிக்கிறேன் ஸ்தோதரிக்கிறேன் நீங்கள் ஆண்ட பிறகு கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் இந்த பிள்ளைகளுடைய கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியத்தையுமே தேவன் ஆசிர்வதிங்க அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெருக்கத்தை கொடுங்க ஒரு உயர்வை கொடுங்க ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுங்க நீங்கள் மகிமைப்படுங்க இயேசுவை நாமத்தில் செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜபம் கேள்வி நல்லதாக பண்ணேன் ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ 
முக்கியமா <laughs> மறக்காம